invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-411 pada Senin 10 April 2023 sejak pertama kali dilancarkan pada 24 Februari 2022. Kemarin muncul kabar Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, akan menemui Presiden China Xi Jinping di Beijing pada pekan ini. Salah satu pokok bahasan keduanya adalah mediasi Ukraina. Kemudian, pasukan Rusia mengeklaim telah memperoleh keuntungan signifikan di garis depan kota Bahmut, Ukraina. Berikut rangkuman selengkapnya. Pertama, pihak Ukraina dan Rusia masing-masing telah mengembalikan 100 tentara. Pengembalian ini merupakan bagian dari pertukaran tahanan terbaru antara kedua negara yang kini tengah berkonflik itu. Kiev dan Moskwa sendiri secara berkala melakukan pertukaran tahanan ini. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dikabarkan akan berjumpa dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Keduanya akan membahas beberapa hal seperti perdagangan hingga mediasi Ukraina. Lula diperkirakan akan tiba di Beijing pada Selasa 11 April 2023. Namun, Presiden Brasil itu baru akan bertemu Presiden Xi pada Jumat 14 April 2023. Seorang pejabat yang didukung Moskwa mengumumkan dirinya telah mengunjungi kota garis depan Bahmut, Ukraina. Ia mengeklaim pasukan Rusia telah memperoleh keuntungan signifikan di daerah itu. Pertempuran untuk Bahmut adalah pertempuran terpanjang dan paling berdarah dari seluruh serangan Rusia ke Ukraina. Tokoh oposisi Rusia Vladimir Karamurza mengatakan dirinya tak menyesali pernyataan politiknya termasuk yang menentang serangan ke Ukraina. Hal itu disampaikan karena Murza usai dirinya dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas perbuatannya. Karamurza dituduh melakukan beberapa kejahatan termasuk pengkhianatan, menyebarkan informasi palsu tentang 